Okay, so ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano mag-submit ng mga requirements or outputs sa ating Google Classroom. Okay, so punta lamang tayo dito ulit sa 9 na squares. Then let's go to our Google Classroom. Actually, madali lang naman po. Pero, um, ito pong ginagamit ko ay computer. Pero, the same lang din sila ng way on how you're going to submit sa ating mobile phones. So, pwede ganito din ang gawin natin sa mobile phones. Parehas lang din naman po siya ng features. Okay? Kapag nakapasok na tayo dito sa ating classroom, punta tayo kung saan meron tayong requirement. So halimbawa, nandito tayo ngayon sa Science 6 Trial. So meron tayo dito, nakalagay na meron tayong new assignment. Ang assignment na to ibig sabihin, assigned task. So module 1, task 1, sabi niya. So click lang natin yan. Click natin yun. Tapos may nakalagay dito. Sabi niya dito, may instructions sa mga to. So dito, private comments if you wanted to say something. Meron kayong gustong sabihin sa teacher. Dito naman, nakalagay yung instruction ng teacher natin. Sabi niya, send your task here. Don't forget to turn in. So, halimbawa, ito yung pinapagawa sa atin ng teacher. Module 1, task 1. Sa ating module, may pinapapasa ang ating teacher. Ang kailangan lang natin gawin, uh, for example, pictures, yung pinapapasa or videos, just click this, add or create dito po sa my right side. So, add or create, click lang din. Ganun din po sa ating uh, mobile phones, tapos pili tayo kung nasa Google Drive ba yung ating uh, requirement. Pwede natin i-click yung Google Drive. Kung link naman, kung for example, nasa YouTube yung ipapasa natin, ganun din naman po kung file, kung nandito sa ating computer or nandun sa ating storage sa ating cellphone, click lang po natin itong file. So kung ano naman po, kung gagawa po tayo ng docs, slides, we can click all this uh, stuff here. So that we can uh, pass our requirements sa ating teacher. So yung module 1, task 1 natin, for example, ay isang file ang ipapasa natin. So i-click lang natin yung file. Pag na-click na natin yung file, diretso tayo sa ating uh, drive or sa ating mga uh, storage devices. So for example, dito tayo sa mayroong... So, halimbawa, ang ating requirement ay ito. For example, a soil. Tapos, okay, let's just place it in. Then, upload natin. So, hintayin lang po natin na mag-load yung ating uh, requirement. Kapag okay na siya, nandito na po magpapakita na sa ating your work, itong area to, yung ating uh, task. Kung meron pa po tayong ibibigay na requirement, pwede pa po tayong mag-add or create. Pero since ang sabi lang dito, module 1, task 1, yun lamang pong ilalagay natin. So, nandito na po yung ating work. Pwede na po tayong magpasa sa ating module 1, task 1. Kailangan lamang pong tandaan ay lagi po natin i-turn in ang ating mga requirement dahil ito po yung magpapakita sa ating mga teachers na nakapagpasa na po tayo. So, click po natin yung turn in and then sasabihin niya dito, the one attachment will be submitted for module 1, task 1. So, turn in na natin para makapagpasa na tayo sa ating teacher. Ayan. So, pwede po natin i-unsubmit kapag nagkamali po tayo ng nailagay na uh, work sa ating teachers. So, ganun lamang po kadali para makapagpasa tayo ng mga requirements sa ating Google Classroom. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Let us call it a day. God bless everyone.